一九七四年十月，美空军的一架 C 五银河运输机上成功发射了一枚民兵一号洲际弹道导弹。这一事件直接导致苏联放弃与美国在核力量上的竞赛。同样让人不解的是，美国的空射洲际导弹自那时便没有了后续。那么这究竟是为什么呢？今天我们就来聊聊冷战期间美国疯狂的计划——空射洲际弹道导弹。一九四五年八月六日早上八点十五分，美军 B 二九轰炸机“艾诺拉”盖一号在日本的广岛市投下了一枚原子弹，这是人类历史上第一次在战争中使用核武器。其爆炸后的巨大威力促使二战结束后，各国纷纷开始研制自己的核武器，其中最为激进的便是苏联。早在一九三六年，苏联专家就曾探讨过研制核武器的可能性，甚至决定要在一九四零。明年就造一颗原子弹出来，给当时的世界一点小小的苏联震撼。但是这个草案被苏联高层否决了。一九四一年，苏德战争爆发，苏联大部分资源都用于战争，更没精力去关心研发原子弹的事情。直到一九四五年，见识到美国原子弹的强大威力后，苏联当局才重视起来，并成立了专门的小组，计划在一九五零年以前研究出原子弹。一九四九年八月二十九日，苏联试爆第一枚原子弹，成为了除美国以外第二个拥有原子弹的国家。这里大兵说明一下，早期的核武器主要还是通过拥有超长续航能力的战略轰炸机，带着核弹飞到敌人领土上进行投弹，本质上还是一种威胁巨大的航弹。因此，要使用核武器，首先便要拿到敌人的制空权。既然都拿得到制空权，那么敌人的部署和规划也已经尽收眼底。打赢战争只是时间问题。此时投下航弹，精准打击军事设备，要比投下核。但更具有战略意义。同样，如果没有制空权，哪怕再多的核弹也无法有效地砸到对手的领土上。因此，这一阶段的核弹对世界各国来说，其实并不具有真正的威慑力。面对这种问题，美苏几个拥核国家自然也是明白的，便开始尝试把核弹搭载在导弹上，也就是我们现在能看到类似“民兵三”洲际弹道导弹的陆基核力量。由于当时各国的拦截技术并不成熟，因此这类装备发射后，即便是被发现，也很难应对。不过，陆基核力量的弱点也很明显，由于它的发射井都是固定的，所以一旦被对手摸透，在第一轮核打击下就可能全军覆没。而且，最大的弊病是陆基核武器部署在本国境内，即便没有核战争，一旦操作失误，或者敌方间谍破坏造成爆炸，那可相当要命。当然，美苏这样领土庞大的国家并没有这样的顾虑，他们可以将核弹放在无人区或者戈壁滩，即便操作失误导致爆炸，也不会造成太严重的经济损失。但当时同样拥有核力量的英法就没这么幸运了，由于他们的国土面积相对较小，人口分布又比较均匀，所以没有可以建设发射井的地方。因此，英法从一开始便将精力放在了海基核武器上。但海基核武器不仅门槛高，建造难度大，维护费昂贵。美军哥伦比亚号战略核潜艇的造价约六十亿美元，最多装载十六枚潜射弹道导弹，而陆基的维护约在一千万美元左右。同样的价格足以制造六百辆陆基的发射车，而且海基的维护成本也要远远高于陆基。按理来说，除了英法以外，应该很少人使用。但实际上，美苏两国也都发展了海基核武器，虽然十分昂贵，但它足够隐蔽。在第一轮核打击下，如果陆基被全部消灭，海基便可以进行有效的还击。美苏很快就抢占了这条赛道，为了避免对方超越自己，开始不断的下水核潜艇，测试潜射飞弹。到上世纪七十年代初，两国的核武器技术都已经十分成熟。美国既然海基和陆基甩不开苏联，决定开辟新赛道，搞出空射洲际弹道导弹。一九七四年，此时的苏美两国为了维持大量的核武器，每年需要花费大量的国防预算，这样耗下去，双方都吃不消。时任美国总统福特认为，还是和苏联人坐下来谈一谈吧。
。随后，他邀请了苏联总书记勃列日涅夫讨论一起缩减核武器数量。他刚准备给苏联驻美人员打个电话，可转念一想，如果美军主动提出，那就相当向苏联示弱。苏联人看到美国处于下风，肯定会狮子大开口，提出各种让美国难以接受的条件。沉思了片刻后，福特把电话打进了五角大楼。召集了国防部的一众大佬，既然要谈判，自己手上的筹码肯定要够硬才行。为了在谈判桌上获得更多的主动权，福特决定搞出点新装备给苏联开开眼。这份文件各位都看一下吧。目前我们的海基和陆基核武器和苏联相比，并没有战略上的优势，但每年却需要花费大笔的维护费用，无数纳税人的钱投进去，却没有取得任何优势。这是我不能接受的。此时，福特顿了一下，并没有接着开口，而坐下的一众大佬也没有回应。正等着总统先生的下文，福特转狠从抽屉里拿出一份文件，缓缓说道：“这是基辛格那家伙堵了我几个星期向我提交的一份文件，里面的想法很简单。”既然我们已经有了海基核武器和陆基核武器，那么为什么不能搞一个空中发射的核武器？苏联人肯定想都没想过这个方案。如果我们搞出来，那不就赢苏联人一局了吗？众人面面相觑，思考这个方案的可能性。当时美国主要服役的是民兵三战略弹道导弹，其重量约三十六吨，长约二十米。要把这么一枚小型火箭运上天，换做别的国家估计想都不敢想。但美国空军却丝毫不担心。出席会议的空军代表米勒表示：“四十吨对于 C 五来说并不难，如果您愿意，挤一挤，甚至可以装一捆进去。”对于 C 五银河运输机，想必大家应该不陌生。这款由美国洛克希德公司研制的大型战略军用运输机，长约七十五米，翼展达到六十八米，最大起飞重量三百八十吨的巨无霸。直到今日，这款飞机仍在美军中服役。如果还不清楚这款飞机的大小，可以看这张图。就连美军的 C 幺三零大力神，在他面前都算个小不点儿。然而，对于这项提议，有人却提出了反对意见。首先便是民兵三太重 ，C 五从未投下过这么大的装备。虽然之前空投过七十吨的货物，但那些货物的长度一般都在六到八米左右，而且还是分成四批投放，每次投下的物资不到二十吨。而民兵洲际弹道导弹的长度将近二十米，加上滑轨等附件后，重量达到四十吨。万一阻力伞未能成功将其拽出货舱 ，C 五的飞机平衡将被打破，很有可能导致飞机失。失控，从而发生坠毁。即使成功拽出货舱，但突然损失这么大的质量，也会打破飞机原有的平衡。如果飞行员的调整不够及时的话，依然会有坠机的可能。就算真的成功拉出机舱，但也有可能在拽出时。导弹的头部下倾过多，从而失去平衡，导致尾部翘起，卡在货舱的出口，造成飞机失控坠机。为了在谈判时获得更多的筹码，福特总统决定还是要试一试。我清楚困难很多，但还是要试一试。我相信你们，更相信美国。一九七四年九月，这项空射弹道导弹的计划正式被敲定。针对这些问题，美军决定先用已经退役的民兵一做个试验，更换更大更多的阻力伞，延长导弹滑行的距离。一九七四年九月六日，第一次试验正式开始。当时突然减掉二十吨的重量 ，C 五重心迅速改变，瞬间开始向上和向右倾斜。如果不是飞行员驾驶技术高超，差点导致整架飞机失控。真正最危险的还是在后舱的机组人员，他们不仅要不断核实滑出时数据的准确性，不能有一点偏差，整个操作流程都需要佩戴一身繁重的保护措施，抵御高空稀薄的空气和恶劣的环境。好不容易将民兵一拉出去，结果降落伞经不住重量，在空中直接被撕裂，导弹以一个自由落体的方式坠地，还。还好这次只是用钢筋混凝土铸造的一个导弹模型，并没有引起不必要的恐慌。随后又进行了几轮测试，结果都不尽人意，最后得出的成功率只有百分之六十。此时已经到了谈判的前夕，没有时间再进行测试了。将之前的问题进行了汇总和修缮后，美军决定进行最后一次试验。
，一九七四年十月二十四日，一颗民兵洲际弹道导弹被运送到美国加利福尼亚州圣巴巴拉郡的范登堡空军基地。为便于观测，弹体采用了橙色涂装，并未加装核弹头。工程师对这颗核弹进行了检查和组装。之后，地勤人员用挂车将其装进了一架编号六九杠零零幺四的 C 五 A 银河运输机中。整颗导弹加上滑车，共计三十三吨。这架 C 五运输机根据塔台的指挥开始滑行起飞，并且有一架安装了照相和电影设备的 A 三天空战士作为半航飞机。经过十几分钟的飞行后，飞机达到了六千米的高空，在地面指挥的命令下，开始打开舱门，释放出导弹的阻力伞。随着三具阻力伞的打开，安装在滑车上的导弹。通过尾舱口被从机身中缓缓抽出，在基地内通过屏幕看到这一幕的研究人员纷纷屏住呼吸。在他彻底从飞机脱落的一瞬间，整架飞机都肉眼可见的抖了一下。根据机组史密斯的回忆，当时我并不紧张，我按照命令打开舱门。当飞机猛地晃动的那一下，我确实有些惊讶，但我还是稳住了飞机。那种感觉像倒掉满满一手拖车的水一样。导弹离开机舱后，开始与滑车脱离，在降落伞的作用下进入垂直状态，开始缓缓下降。当导弹降至两千四百米，启动第一级发动机，导弹逐渐停止了下降。在发动机的推力下，开始向天空冲去，穿透云层后，因燃料耗尽而坠入预定海中。范登堡空军基地的研究人员在经过短暂的宁静后，爆发出激烈的掌声。他们通过从 C 五 A 银河运输机尾舱口用。用散投的方法，成功发射了一枚重达三十二吨的洲际弹道导弹，再次创造了历史。这是人类首次实现从空中发射洲际导弹。次日，这些所以的资料和数据都被递交到美国国家安全秘书亨利·基辛格的办公桌上。他不敢怠慢，拿着数据就去找了福特总统。我们成功了，我们又一次走在了苏联人的前面。到时候，我们可以用这些去跟苏联人谈判。我想他们是会同意的，但福特总统十分清楚，无论美国部署怎样的新型导弹，苏联都会随后跟进。因此，美国研制的空射弹道导弹必然会导致苏联也研制这种导弹。在随后的谈判中，美国明确表示将会禁止试飞和部署空基弹道导弹，并且要求一起缩减核武器数量。然而，被核武器困扰的。也并非至于美国，苏联也因核武器花费了大量的国防预算。一九七四年十一月，美苏双方在弗拉迪沃斯托克首脑会议上，美国总统杰拉尔德·福特和苏联总书记勃列日涅夫达成了一致，并为后续的一九七九年第二阶段限制战略武器谈判打下基础。不过，在当时，除了苏联也准备削减核武器的国防预算外，还有一点也是他们痛快签下核武器限制条约的原因。首先，空基发射的优点是足够灵活，陆基发射后会经过别国领空，造成各国的紧张情绪，甚至可能引起全球核大战。一旦决定发射出去，导弹基本无法回收，就算后悔也来不及。而美国搞出来的空基发射洲际导弹，则可以在计划有变的情况下，让搭载核弹的飞机再飞回来，并且便于隐蔽。一架运输机升空并不会引起各国的紧张。综上所述，当时的空射洲际导弹，站在美国的角度，无疑是对苏联的一种超越。但让人疑惑的是，然而这项技术在之后的几十年里似乎销声匿迹了，这是为什么呢？关于这个问题，有些朋友可能已经猜到了。实际上，对于美国来说，这项技术并不是他们不想要，而是已经没有必要了。首先，当时美国会展开研究空射洲际导弹，是因为要在谈判桌上有足够的筹码，迫使苏联签下限制核武器的条约。其次，才是在技术层面超越苏联，避免核战爆发时，自家的发射井在第一波打击下就被摧毁，仍可以空射洲际导弹进行反击。但第二点，在美军的反导弹系统十分成熟后，就不复存在了。即便真的有导弹来袭，大概率都会在空中拦截，随后再用发射井内的武器进行反击，因此根本没有必要将导弹运到天上进行发射。当然，相关的技术似乎并没有被埋没。
例如，前不久美国试射成功的快速龙托盘化武器系统，这款系统就是把精确制导炸弹和空对地导弹等防区外武器捆扎在滚装托盘上，然后由运输机将其运至指定空域，到达后再将内部携带的武器投出。整个过程和空射洲际导弹的过程类似。各位朋友认为这是不是美国对空射洲际导弹技术的一种延续呢？欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期再见。